ఏ నామం ఆవిడిది కాదు కానీ మన్మధుణ్ణి అనుగ్రహించాలి ఎందుకని మనుశ్చంద్ర కుబీరశ్చ లోపాముద్రా చ మన్మద అగస్తీరగ్ని సూర్యశ్చ ఇంద్రస్కంధ శివస్థ క్రోధ భట్టార కోతి వ్యాద్వాదామి ఉపాసకా అని శ్రీ విద్యాతంత్రం పన్నెండు మంది అమ్మవారికి మహాభక్తులు అందులో మన్మధుడు ఒకడు మరి అంత భక్తి తత్పరుడైనటువంటి వాడి కోరిక తీర్చాలి కదూ శివుడు పక్కన కూర్చుని పార్వతీ అనబోయి కళ్యాణి అన్నాడు ఆవిడ సర్రును చూసింది ఇలాగ అమ్మో ఇంకొకలా అనుకుంటుందేమో ఇప్పుడు అక్కర్లేని వాదన బయలుదేరితే ఆ కళ్యాణి నువ్వేని చెప్పడము మళ్ళీ బోరుడంత శ్రమ ఆవిడిని నచ్చ చెప్పాలి ఇంకో కళ్యాణి లేదు నువ్వే కళ్యాణివి అని ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఒక్క పనితో గొడవ వెళ్ళిపోతుంది ఎవరూ లేరుగా ఏం చేశారో తెలియదుగా అక్కడ యుక్తమా అయుక్తమా అన్న భావనలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఒక్కసారి కాళ్ళు పట్టేసుకుంటే గొడవ వదిలిపోతుంది అని ఆయన ఏం చేశాడంటే వంగి పాదాలు పడిపో వదిలి ఇక్కడతో అని ఆవిడ ఏం చేసింది మనసులో అక్కస్ ఉంది కదూ నా దగ్గరికి వచ్చి కళ్యాణి అంటాడా గోత్రస్ఖలనమైందంటారు గోత్రస్ఖలనము అంటే భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రియురాలి పేరు పలకడం గోత్రస్ఖలనమైందని ఆవిడ ఆగ్రహించి ఆగ్రహించిందంటే నిజంగా అమ్మవారు ఆగ్రహిస్తుందా భర్త మీద చరణ కమలే తాడ ఎతితే కాలు పెట్టి తన్నిందనలేదు శంకరాచార్యులు గారు అమ్మో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటుందో ఆయన కవిత్వం తామర పువ్వు లాంటి ఆమె యొక్క పాదంతో ఊరుకుందరు కాళ్ళు మాత్రం పట్టేసుకుంటారని ఇలా అంది అది ఏదో తామర పువ్వు మూడో కంటికి తగిలినట్టు తగిలింది ఆయన ఇలా వంగాడు కదూ ఆమె ఇలా అంది అండంలో గబుక్కున కాలు తగిలింది అది ఎలా ఉందంటే చేసే తప్పు చేసి కాళ్ళు అట్టుకున్నారన్నట్టుగా ఉంది అలా అనేటప్పటికీ అది ఇక్కడ తగిలింది తగిలేటప్పటికీ అమ్మవారి పాదములకు మంజీర ఉంటుంది కదా అది సహజంగా గల్లు అనాలి అది గల్లు అన్నట్టు లేదు పకపక నవ్వినట్టు అనిపించింది శివుడికి అదేమిటి గల్లు మండమ్మా అని పకపక నవ్వింది ఏమిటి మంజీర నవ్వదే అని అనుమానం వచ్చి ఓసారి చుట్టూ చూశాడు మన్మధుడికి శరీరం లేదుగా కనపడలేదు కానీ కడుపులో మంట ఉందిగా శివుడి మూడో కంటి మీద ఎప్పటికైనా పగ తీర్చుకోవాలని అమ్మవారి కాలు తగులుతున్నప్పుడు అమ్మవారి కాలు అట్టుకున్నాడు ఎలాగో భక్తుడిగా అమ్మవారి పాదాలు అట్టుకుంటాడు పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు అది తగలగానే మంజీరంలోకి ప్రవేశించి కిల్లి కిల్లి తమీషాన రిపునా కిలకిల కిలకల నవ్వాడు అమ్మాయి అని ఆ పగ తీరిపోయింది అది మంజీర శబ్దం కింద వినపడింది అంటే ఇప్పుడు తన పరమ భక్తుడైనటువంటి మన్మధుడి యొక్క కోరిక తన పాద మంజీర ధ్వని ద్వారా తీర్చింది ఆవిడ అది ఇంకా అసలు ఎల్లలేని హద్దు అసలు అలా ఎవరూ చెప్పలేరు అది అసలు సాధ్యం కాదు లోకంలో అది ఒక్క శంకర భగవత్పాదులకే చెందింది అయితే ఇది బాహ్యార్థం ఆ శ్లోకానికి అది విశేషం అసలు నిజానికి ఆ శ్లోకానికి అర్థం అది కాదు ఆంతరముగా ఆ శ్లోకము యొక్క అర్థాన్ని విశ్లేషణ చేస్తే అది తేజస్సు ఓజస్సుగా ఎలా మారుతుంది అనేటటువంటి విధానాన్ని చెప్పినటువంటి రీతి ఆ తల్లి పాదములకు అలంకృతమైనటువంటి మంజీరములు లోకములో ఎవరికైనా అనుగ్రహించలేని విషయం ఒకటి ఉన్నది అని నిర్ధారించుట సాధ్యము కాదు మంజీరము మంజీరముగాన మంజీరము పాదములకు అలంకృతమై ఉన్న కారణముగాన మంజీరము మంజీరముగా కాదు అంటే ఆ పాదాలకి పెట్టబడేటటువంటి మంజీరాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాను అనుకోండి అది అనుగ్రహిస్తుంది అంటే అప్పుడు దానికి కూడా స్వయంగా అనుగ్రహ శక్తి ఉంది అని గుర్తు అది ఎప్పుడు అనుగ్రహించగలదంటే అమ్మవారి పాదములకు పట్టుకుని ఉన్ననాడు అనుగ్రహించగలదు అలా అమ్మవారి పాదం ప్రధానం దానికి ఆ మంజీరము అలంకృతమై ఉంటే ఆ మంజీరము తీర్చలేని కోరిక లేదు అది మనుష్యులకు ధార్మికమైనటువంటి నడబడిని కటాక్షించగలిగినదై ఉంటుంది ఏ కోరిక లేకుండా ఆమె పాదముల యొక్క మంజీరములకు నమస్కారం చేస్తే అందుకే వ్యాసుల వారు ప్రత్యేకంగా అమ్మవారి పాదములకు అలంకృతమైనటువంటి మంజీరముల యొక్క శోభని వర్ణించేటటువంటి ఒక నామాన్ని లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోకి కూర్చారు సింజానమణి మంజీరమండిత శ్రీపదాంబుజ అని తామర పువ్వులు ఎలా ఉంటాయో అటువంటి లలిత లలితమైనటువంటి కోమలమైనటువంటి పాదములు కలిగినటువంటి తల్లి అమ్మవారి పాదములు నిజంగా తామర పువ్వుల్లో ఉంటాయా తామర పువ్వుకి పాదానికి సంబంధం ఉండదు సమాన ధర్మం ఉండదు తామర పువ్వుల పాదాలు ఉండవు తామర పువ్వు గుండ్రంగా ఉంటుంది పాదం గుండ్రంగా ఉండదు మరి ఎలా పోలిక అంటే మీ మనసు భృంగమైతే తుమ్మెదైతే అమ్మవారి పాదము పద్మమవుతుంది 
అంటే భృంగమై అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పాదముల మీద వాలి ఆ పాదములలోంచి స్రవించేటటువంటి మందార మకరంద పానం చేసి మత్తెక్కిపోగలిగినటువంటి స్థితికి మనం చేరగలిగితే ఆమె పాదములు శ్రీపాదములు ఆమె పాదములు పద్మములు అంటే మనం ఏం కావాలి భృంగములు కావాలి తుమ్మెదలు కావాలి తుమ్మెదలై పంచేంద్రియములు మనస్సు అనేటటువంటి ఆ రెడ్డితో కలిసి షట్పదములమై మనం ఆ అమ్మవారి యొక్క పాదములను పడేటటువంటి పద్మముల మీద వ్రాలి అందులో ఉంచి మకరందాన్ని గ్రోలాలి అప్పుడు ధ్యానమునందు బాగా కుదురుకున్నామని గుర్తు అందుకని ఆ పాదములను వర్ణిస్తూ వ్యాసుల వారు సింజాన మణి మంజి రమండిత శ్రీపదాంబుజ అంటారు శ్రీ ఆ శ్రీకారము చేత ఆమె ఇవ్వలేనటువంటి అనుగ్రహము లేదు అంత గొప్ప ఆభరణముల చేత అలంకృతమైనటువంటి పాదములు కలిగినటువంటి తల్లి మీకు అందుకే కొన్ని కొన్ని దేవాలయాల్లో ఉండేటటువంటి మూర్తుల యొక్క పాద మంజీరములు బాగా కనపడేటట్టుగా అలంకారం చేస్తారు అందులో ప్రధానంగా శ్రీకాళహస్తిలో ఉండేటటువంటి జ్ఞానప్రసూనాంబ అమ్మవారి యొక్క పాదములకు ఉండేటటువంటి మంజీరములు స్ఫుటంగా కనపడతాయి అలాగే అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి పాదములకు అలంకృతమైనటువంటి మంజీరములు కూడా స్ఫుటంగా కనపడతాయి పాద మంజీరములు కనపడేటట్టుగా చీర మంజీరముల పైకి మడిచి కడతారు అది ప్రత్యేకంగా ధ్యానయోగ్యములు ఆ పాదముల వంక చూడడం ఆ పాదములు జ్ఞాపకం ఉండడం వాటిని మనసులో పెట్టుకోవడం అంత తేలిక విషయము కాదు దీని మీద అందుకే శంకర భగవత్పాదులు ఆయనకి తనివి తీరక వాటి శక్తి ఏమిటో నేను ఇలా అంటే సరిపోలేదని మళ్ళీ వెంటనే కారణేశవరమ ఉల్లి కోటి పరికల్ప్య మా నపద పీఠికాం అని ప్రత్యేకంగా ఓ పాదం అంతా ఇచ్చారు శ్లోకానికి రెండో పాదం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి కాబట్టి హార నూపుర్ర హారములు నూపుర్ర అమ్మవారి పాదములకు పెట్టబడేటటువంటి మంజీరములు కిరీట అమ్మవారు కిరీటం పెట్టుకుంటుంది కిరీటం ఎవరు పెట్టుకుంటారు అంటే ఒక్క పరిపాలకులు మాత్రమే కిరీటాన్ని పెట్టుకుంటారు ఎవరు పరిపాలన చేస్తారో వారు సామ్రాజ్ఞి అని పట్టాభిషేకం చేసినప్పుడు ఒక్క మహారాజుకే కాదు పట్టాభిషేకం చక్రవర్తిని చక్రవర్తి చక్రవర్తి భార్య లేదా మహారాజు మహారాజు భార్య ఇద్దరినీ కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషేకం చేస్తారు ఆ పట్టాభిషేక సన్నివేశంలో కూర్చునేటటువంటి మూర్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది రాజుతో పాటు రాణిని కూడా అభిషేకం చేసి పట్టాభిషిక్తుల్ని చేస్తారు ఇద్దరినీ కూర్చోబెట్టి అభిషేకం చేస్తారు అప్పుడే ఆమె మహారాణి అని పిలవబడుతుంది అమ్మవారు తనంత తానుగా పరిపాలకురాలు శ్రీ విద్యా సంప్రదాయాన్ని బట్టి చూసినట్లయితే ఆమెయే లోకమునకు అంతటికీ కూడా పరిపాలకురాలు అంతటికీ పరిపాలకురాలైనటువంటి తల్లి కిరీటాన్ని ధరిస్తుంది కిరీటాన్ని ధరిస్తే వాడే రాజు అని పిలుస్తారు మనకి రామకృష్ణ పరమహంస ఒక విషయం చెప్తారు వెనకటికి గురువుగారితో ఒక శిష్యుడు బయలుదేరాడు ఏమిరా వెంట పడుతున్నావు అన్నారు గురువుగారు 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 మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఓ పాఠం చెప్తున్నారు మీరు నేను వినయం ఉన్నవాణ్ణి అర్హుణ్ణి అనుకుంటే మీరు రాజమందిరానికి వెడుతున్నారు కదా ఒక్కసారి రాజదర్శనం చేయాలనుంది ఒక్కసారి నన్ను తీసుకెళ్లరా గురువుగారు అని అడిగాడు సరే నాతో రా అన్నారు వాడు అంతకు ముందు పాపం గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని పాఠం నేర్చుకున్నవాడు భిక్షకెళ్ళి భిక్షానందిచ్చినవాడు పెద్దగా తిరిగినవాడు కాదు ఆయనతో పాటు రాజప్రాసాదంలోకి వెళ్ళాడు వెడితే అక్కడ సైనికులు కనబడ్డారు కనపడితే వాళ్ళని చూసి వీ ఈయనేనా రాజు అన్నాడు కాదురా రాజు గొప్పగా ఉంటాడు అన్నాడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాడు ఇదే సేనాధిపతి కనబడ్డాడు ఈయనేనా అన్నాడు కాదు ఇంకా ముందు మహామంత్రి కనబడ్డాడు ఈయనేనా అన్నాడు కాదు చిట్ట చివర లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సింహాసనంలో కూర్చుని పాదపీఠం మీద పాదం పెట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు రాజు శిష్యుడు అడగలేదు ఈయనేనా రాజు అని రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు అంటే రాజదర్శనం అయితే ఈయన రాజా అని అడగవలసిన అవసరం ఉండదు ఆ తేజస్ అలా ఉంటుంది ఆయన యొక్క టీవీ అలా ఉంటుంది ఆ గాంభీర్యం అలా ఉంటుంది అందుకే కిరీటాన్ని ధరిస్తారు కిరీటాన్ని ధరించారు అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన మాట శాసనము ఆయన ఏమన్నాడో అది ఇంకా తిరుగులేనిది ఆయన ఒకటి అనుగ్రహిస్తే ఇది ఎందుకు అనుగ్రహించావు అని అడగగలిగిన వాడు ఉండడు ఆయన శిక్ష వేస్తే ఇలా ఎందుకు శిక్ష వేశావు అని అడగగలిగిన వాడు ఉండడు ఎవరికి ఏది ఇచ్చినా ఆయన తప్ప వేరొకరు ఉండరు 
ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరో వారు కిరీట ధారణ చేస్తారు అందుకే మకుట ధారణ అన్నది అంత గొప్ప విశేషం అందుకే శ్రీరామాయణంలో యుద్ధకాండలో మకుట ధారణ సర్గకి అంత శక్తి వచ్చింది శ్రీరామ నవమి నాడు ఏం చెయ్యాలి అంటే మకుట ధారణ సర్గ వినాలి అని ఆయన కిరీటం పెట్టుకుంటే మకుట ధారణ సర్గ అప్పుడు మహారాజుగా రామచంద్రమూర్తి కూర్చుంటే ఆ మకుట ధారణ సర్గ ఎవరు పారాయణ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళని రక్షణ చేస్తాడు అని కిరీటాన్ని ధరించారు అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన మాట శాసనము ఆయన ఏమన్నాడో అది ఇంకా తిరుగులేనిది ఆయన ఒకటి అనుగ్రహిస్తే ఇది ఎందుకు అనుగ్రహించావు అని అడగగలిగిన వాడు ఉండడు ఆయన శిక్ష వేస్తే ఇలా ఎందుకు శిక్ష వేశావు అని అడగగలిగిన వాడు ఉండడు ఎవరికి ఏది ఇచ్చినా ఆయన తప్ప వేరొకరు ఉండరు ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరో వారు కిరీట ధారణ చేస్తారు అందుకే మకుట ధారణ అన్నది అంత గొప్ప విశేషం అందుకే శ్రీరామాయణంలో యుద్ధకాండలో మకుట ధారణ సర్గకి అంత శక్తి వచ్చింది శ్రీరామ నవమి నాడు ఏం చెయ్యాలి అంటే మకుట ధారణ సర్గ వినాలి అని ఆయన కిరీటం పెట్టుకుంటే మకుట ధారణ సర్గ అప్పుడు మహారాజుగా రామచంద్రమూర్తి కూర్చుంటే ఆ మకుట ధారణ సర్గ ఎవరు పారాయణ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళని రక్షణ చేస్తాడు అని గుర్తు కాబట్టి అటువంటి కిరీటాన్ని అమ్మవారు పెట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు కిరీటము అంటే అందులో ఏముంటాయి సాధారణంగా రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి ఒకటి బంగారము చేత తయారు చేయబడుతుంది కిరీటము ఇంకొక దాంతో తయారు చెయ్యరు బంగారము చేత మాత్రమే తయారు చేయాలి ఎందుకంటే అది ఉన్నటువంటి అన్ని లోహములలోకి చాలా గొప్పది కనుక బంగారంతో చెయ్యాలి రెండు అందులో మణులు పొదగబడి ఉంటాయి గొప్ప గొప్ప మణులు మణులంటే రత్నములు శంకర భగవత్పాదులు ఇస్తున్న స్తోత్రం ఏమిటి మనకి నవరత్న మాలిక అందుకే అన్నీ ఏవి ఉన్న ఆభరణాలు చెప్తున్నారైనా రత్నములు ఉన్న ఆభరణములు చెప్తూ పెడుతున్నారు హార నూపుర కిరీట కిరీటము నిండ రత్నములు అలంకృతమై ఉంటాయి పొదగబడి ఉంటాయి సాధారణంగా మహారాజులు అందరూ చాలా గొప్ప గొప్ప కిరీటాలు పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్కరి కిరీటం ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అంత గొప్పగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా అమంగళకరమైన విషయం కూడా కిరీటం కింద పడిపోవడం అటువంటిది అమ్మవారు పెట్టుకునేటటువంటి కిరీటం సామాన్యమైనటువంటి చక్రవర్తులు కానీ మహారాజులు కానీ పెట్టుకునేటటువంటి కిరీటం ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పారనుకోండి అప్పుడు ఇంకా ఆ కిరీటానికి గొప్పతనం ఎలా వస్తుంది కాదు అమ్మవారు పెట్టుకున్నారు అంటే ఆ కిరీటానికి ఏదో ఒక విశేషం ఉండాలి ఆ విశేషం ఉంటేనే అది మన మనసులో హత్తుకుంటుంది హత్తుకుంటేనే మీరు దాన్ని బాగా మనస్సు అనేటటువంటి నేత్రంతో చూస్తారు బాహ్య నేత్రంతో చూడడానికి మామూలు కిరీటాలు ఉంటాయి అమ్మవారి కిరీటం చూడడానికి మనోనేత్రంతో చూడాలి అందుకే శంకరాచార్యుల వారు అద్వితీయమైనటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఇచ్చారు బహుశా ఆ శ్లోకం లాంటి శ్లోకాన్ని రచన చేయడం ఏ కవికి సాధ్యం కాదు నేను ఈ మాట ఎవ్వరినీ చిన్నబుచ్చడానికి అంటలేదు శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రతిభని ఆవిష్కరించడానికి అంటున్నా అందున ఆ శ్లోకం నలభై రెండో శ్లోకం సౌందర్య లహరిలు నలభై యొక్క శ్లోకాల వరకు ఆనంద లహరి అంటే అమ్మవారి యొక్క యంత్ర రూపమైన ఉపాసన విశేషాలు చెప్తారు చక్రాలు అవి నలభై రెండు నుంచి స్థూల రూపవర్ణనం ఆ స్థూల రూపవర్ణనంలో మొట్టమొదట శంకరాచార్యుల వారు నలభై రెండో శ్లోకంగా మొట్టమొదటి వర్ణన దేని మీద అంటే కిరీటంతోనే మొదలుపెట్టారు ఆయన ఇంకా ఏది ఎంచుకోలా స్థూల శరీరంలో అమ్మవారి పాదములు కానీ చేతులు కానీ ఆమె నాభి కానీ ఆమె యొక్క వక్షస్థలం కానీ కంఠము కానీ ఆమె యొక్క ముఖమండలం కానీ ఆమె యొక్క కేశపాశం కానీ వీటి వీటిని వర్ణించాల కిరీటంతో మొదలుపెట్టారు కిరీటంతో మొదలుపెట్టి కూడా అసలు ఎవరు ఎక్కడా ఏ కాలమునందు ఊహ చెయ్యలేనటువంటి ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించారు కవిత్వంలో అందులో ఆయన అన్నారు గతైర్మాణిక్యత్వం అని ఆ కిరీటం యొక్క శోభని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు సాంద్రఘటితం గట్టిగా బిగింపబడ్డాయిట ఆ కిరీటానికి ఏవి ఆ మామూలు కిరీటం కాదది అమ్మవారు పెట్టుకున్నటువంటి కిరీటం కిరీటం తేహైమం హిమగిరిసుతే ఆ తల్లిని ఆ పిలవడంలో ఒక అందం హిమగిరిసుతే అంటారు ఆ కిరీటం పెట్టుకున్న తల్లిని అదిట అమ్మవారి యొక్క స్థూల శరీరం ఈ బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోయి ఉంటుంది అంత పెద్ద తల్లికి అంత పెద్ద కిరీటం కావాలి ఇప్పుడు ఆవిడ పెట్టుకున్న కిరీటం బంగారంతో చేశారట శుద్ధమైన బంగారంతో చేశారు 
అక్కడ వరకు బాగుంది అది మార్చడం ఎవరికీ కుదరదు మణులు మామూలు మణులు పొదగబడినటువంటి కిరీటములు ఎంత గొప్పవి కానివ్వండి ఎంత విలువైనవి కానివ్వండి లోకంలో చక్రవర్తులు రాజులు పెట్టుకుంటారు అమ్మవారు కూడా అలాగే ఎందుకు పెట్టుకుంటుంది అందుకే శంకరులు అన్నారు అమ్మవారి కిరీటంలో పొదగబడినటువంటి రత్నములు మణులు మామూలు మణులు కావు ద్వాదశాదిత్యులను మణులుగా పొదిగింది కిరీటంలో ద్వాదశాదిత్యులు అంటే మనకి ఒక సూర్యుడు తెలుసు పన్నెండు మంది సూర్యులు ఉంటారు అనేక కోటి బ్రహ్మాండములు ఉంటాయి కదండి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని దివ్య విగ్రహ వ్యాసుల వారి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉన్న రూపానికి కిరీట ధారణ చేస్తున్నారు శంకరాచార్యుల వారు అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని అనేక కోట్ల బ్రహ్మాండములకు ఆమె జనని అంటే ఆమె ఎటువంటి స్థాయిలో ఉంటుంది ఆమె కిరీటం అలా ఉండాలి అందుకే ఒక సూర్యుడు కాదు పన్నెండు మంది సూర్యులు మణులుగా పొదగబడి ఉంటారు దానికి ఇప్పుడు పన్నెండు మంది సూర్యులు అంటే మనకి ద్వాదశాదిత్యులు అని చెప్పి ఉన్నారు ధాత ఇంద్రుడు పర్జన్యుడు త్వష్ట వివస్వంతుడు విష్ణువు వరుణుడు మిత్రుడు పూష భగుడు అర్యముడు అంశమంతుడు అని పన్నెండు మంది ఈ పన్నెండు మందిని ద్వాదశాదిత్యులు అంటారు ఈ ద్వాదశాదిత్యులు స్వయం ప్రకాశకులు మనకి సూర్యుడు ఎలా వెలిగిపోతూ ఉంటాడో అలా వెలిగిపోతూ ఉంటారు ఆ పన్నెండు గుర్ని మణుల్ని చేసుకుని కిరీటంలో పెట్టుకుంది అలా పెట్టుకునేవాడు ఉంటాడు ఆ లోకంలో ఆవిడ పెట్టుకుంది కిరీటంలో బాగుందండి ఇప్పుడు ఆమె చంద్రశేఖరియ సూర్యశేఖరియ అప్పుడు ఆమె చంద్రశేఖరి అనడం ఎలా కుదురుతుంది చంద్రమౌళీశ్వర ఆమె భర్త మౌళి అంటే తల చంద్ర చంద్రవంక శుక్లపక్షము నాటి ఉండేటటువంటి తదియనాటి చంద్రరేఖని కిరీటమునందు ధరిస్తాడు కాబట్టి చంద్రమౌళీశ్వర అన్న నామం పరమశివుడికి అన్వయం ఆయన చంద్రమౌళీశ్వర అంటే ఆయన సూర్యశేఖర కాదా ఆయన తలలో ఎప్పుడు సూర్యుడు ప్రవేశించడా సూర్యశేఖర భానుశేఖర మరి పేర్లు ఉన్నాయిగా లోకంలో మీ పేరు ఏమిటండి అంటే భానుశేఖర అండి అంటారు మీ పేరు ఏమిటండి అంటే సూర్యశేఖర అండి అంటారు మరి సూర్యశేఖర భానుశేఖర అన్వయం కాకపోతే ఎవరి పేరు అది పరమశివుడు యొక్క తల మీద సూర్యకిరణములు పడ్డం కానీ సూర్యుడు అన్వయం అవడం కానీ ఉండవా అంటే శివుడే భానుశేఖరుడు సూర్యశేఖరుడు ఎందుకనంటే కొన్ని కొన్ని దేవాలయాల్లో ఆయనములు మారుతున్నప్పుడు సూర్యకిరణములు తిన్నగా బయలుదేరి లోపలికి వెళ్ళే అంతరాలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగం మీద కాసేపు నిలబడి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి కాంచీపురంలో ఏకాంబరేశ్వరుడి దేవాలయంలో అంతరాలయం అక్కడెక్కడో ఉంటుంది లోపల దాంట్లో పిచ్చుక గూడు బంగారు పిచ్చుక గూడు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది కాంచీపురంలో ఏకాంబరేశ్వర లింగం లేదా పృథ్వీలింగం దానికి మల్లె నూనెతోటే అభిషేకం మంచినీళ్లతో చేరు మట్టి కరిగిపోతుంది ఆ లింగం అక్కడ ఉంటుంది ఆలయానికి ప్రాకారం ఎక్కడో ఉంటుంది మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఈ వెనక ఉన్నటువంటి వేదిక అంతరాలయం అయితే ఇంచుమించుగా మన దేవాలయం బయట ఉన్నటువంటి గేటు ముఖమంటపానికి ఉన్నటువంటి ప్రాకారం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గోడ రంధ్రంలోంచి ఆయన మారినప్పుడు సూర్యకిరణం ముందిలా పడుతుంది మంటపంలో అర్చకులు దాంతో సూక్తం చెప్తూ నడుస్తారు ఆ కిరణం అలా బయలుదేరి నడుస్తుంది నడిచి తిన్నగా అంతరాలయంలోకి వెడుతుంది అంతరాలయంలోకి వెళ్ళి శివలింగం మీదకి పెడుతుంది సూర్యశేఖర అప్పుడు సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు శివుడి తల మీద ఉన్నాడు తర్వాత మెల్లిగా అది పైకి ఇలా వెళ్ళిపోయి అంతర్ధానం అయిపోతుంది ఆ కిరణం అంటే సూర్యుడు పైకి ఎక్కేస్తాడు అంత అద్భుతమైనటువంటి శిల్పశాస్త్రం అలా కట్టారు దేవాలయాలు కాబట్టి సూర్యశేఖర భానుశేఖర శివుడు తనంత తానుగా చంద్రమౌళీశ్వర శివుడు మరి ఆవిడే మరి ఆయన సూర్యశేఖర అయితే ఆవిడ అవకపోతే ఆయన ఇల్లాల ఆవిడండి సగం సగం ఉంటారండి అని ఎలా చెప్పడం అందుకే శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రజ్ఞ ఏమిటంటే ఆవిడ్ని కూడా సూర్యశేఖరి చేశారు అందుకని ఇప్పుడు ద్వాదశాదిత్యులు కిరీటంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ ఎవరు భానుశేఖరి సూర్యశేఖరి ఆమె యొక్క కిరీటంలో సూర్యులు కూడా ఉన్నారు ఒక సూర్యుడు ఎదురుగుండా ఉంటేనే తట్టుకోలేం అమ్మ అంటే కారుణ్యమూర్తి కారుణ్యమూర్తి అయినటువంటి అమ్మ అంటే చల్లని తల్లి అంటాం ద్వాదశాదిత్యులతో కిరీటం ఉంటే ఇలా వెళ్ళి చూసేవాడెవడు దగ్గర నిలబడేవాడెవడు వేడి కాదు అందుకని శంకరులు అన్నారు హిమగిరిసుతే కిరీటం తే హైమము 
అమ్మ నీ కిరీటం బంగారంతో చేయబడి ద్వాదశాదిచ్చులు పొదగబడి ఉన్నారు కానీ నువ్వు హిమగిరిసుతే మంచుకొండ యొక్క కూతురివి అందుకని నువ్వు ఆ ద్వాదశాదిచ్చులు ప్రకాశిస్తున్నా మాకు చల్లగానే ఉంటావు పైగా అమ్మ నీ కిరీటం దగ్గర ఒక తమాషా ఉంది ఏమిటో తెలుసా నువ్వు కేవలం సూర్యశేఖరివి కావు పరమశివుడు ఎలా చంద్రమౌళీశ్వరుడో అలా నువ్వు కూడా చంద్రమౌళీశ్వరివి ఎందుకని తదియనాటి చంద్రరేఖ ఉన్నటువంటి కిరీటాన్ని ఒక్క పరమశివుడే కాదు పెట్టుకునేది అమ్మవారు కూడా పెట్టుకుంటుంది మీరు కంచి వెళ్ళి కామాక్షి పరదేవత యొక్క కిరీటాన్ని చూస్తే ఇలా ఉంటుంది ఎంత స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుందో ఆ చంద్రరేఖ ఆవిడ చంద్రరేఖని ధరిస్తుంది కామాక్షి పరదేవత అంటే ఎవరో చెక్కిన విగ్రహం అనుకునేరేమో అదొక పరమాద్భుత